Çocuklar nerede hırçınlaşırlar? Ee, bir şey istediklerinde yani doğru giden çocuk hırçınlaşmaz. Mutlaka bir şey talep ediyordur. O talep ettiğinin yerine gelmediğini ya da gelmeyeceğini çok iyi bilir. Örneğin ailenin tutumunu bilir, annesinin tutumunu bilir bu çocuk. Yapmayacağını bileceği için, bildiği için önceden hemen isteyerek, talep, yani güzelce istemez çocuk. Hemen kendini yerden yere atarak ister. Şimdi bunun öncesi aslında, şimdi önce ben tabloyu çizdim size, bunun öncesi şudur. Bir yere gidilecekse, bir şey alınacaksa, bir şey yapılacaksa çocuklardaki ilişkide en temel kural netlik. Çocuk ne olacağını bilmek ister. Biz hep ne yapıyoruz mesela? Çocuğu aşıya götüreceğiz, doktora götüreceğiz, kandırıyoruz. Ondan sonra orada aşıda diyoruz ki çocuğa, korkma çocuğum acımayacak. Nasıl acımayacak? Bu çocuk aptal değil ki daha önceki deneyimlerini biliyor. Ya da biz çocuğu götürmek istemediğimiz yere giderken ne diyoruz mesela? Doktora gidiyorum, sen gelme, yine yapacak diyoruz. Ondan sonra çocuk gerçekten aşıya götüreceğiz, acımayacak, vallahi billahi bak korkma diyoruz. Şimdi kendi inanılarımızı kendimiz yok ediyoruz. Dolayısıyla çocuklar netlikten hoşlanırlar, hepimiz gibi. Şimdi diyelim ki buradan alışverişe gideceğiz biz. Her yerde uygulanır bu olay çok sihirlidir hakikaten. Sihirli üçtür bunun adı da. Alışverişe gideceğiz. Çocuğa diyoruz ki örneğin benim 6 yaşında bir kızım var gerçekten de. Ben diyorum ki kızıma Dilacığım bak Migros alışverişe gidiyoruz. Sana sadece çok istediğin e, ya lelofop olabilir ya dondurma olabilir. Ya da işte istediğin basit belirli bir limit içerisinde bir şey alabilirim. Bunun dışında bir şey istersen almayacaksın. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada iki yöntem. Bir. Mutlaka çocuklar isterler sizi test etmek için. Eğer alırsanız yandınız, almayacaksınız. Ve eğer tatsızlık çıkarıyorsa alışverişte hemen tuttuğunuz gibi geri getireceksiniz. Onu bırakacaksınız, siz alışverişe devam edeceksiniz. İkinci olmaz zaten. Çocuk bunu bir kere test eder. İkinci bir daha aynı şey olmaz. Şimdi ama şu var. Çocuk bir şey istediğinde üç kural devreye girer. Bir, ihtiyacımız var mı? İki, paramız var mı? Üç, zamanımız var mı? Örneğin ben alışverişe çıktım ve kızım çok beğendiği bir kırmızı topu gördü. Haklı olarak da istiyor. Şimdi daha önceden ben onunla böyle bir anlaşma yaptığım için diyeceğim ki Dilacığım senin topun var mı? E topun var ama ben kırmızısını istiyorum. Kusura bakma kırmızı olduğu için alamam ben onu ama senin topun var. Dolayısıyla buna ihtiyacımız yok. Bitti. Yani bu üçü bir araya gelip evet olmazsa eğer yapılmayacak. Çocuk bunu bilecek. Bu çocuk bakın bu çok enteresan bir kuraldır. İki yaşındaki çocuk da bilir bunu anlar. Dört yaşındaki çocuk da anlar ve anlaşmayı baştan net koyduysanız da uyarlar. Ama biz çok tutarsız davrandığımız için aile yapısı olarak Türkiye'de bugün ak dediğimize yarın kara diyebiliriz, almayacağım dediğimizi alırız. Dolayısıyla çocuklar da bu tutarsızlıktan ve yine dikkat edin sadece bizim toplumumuzda arsızdırlar.